。春阳，这是你绣的吗？嗯，这么厉害，放下，干嘛呢？弄坏了怎么办？我能弄坏吗？我就碰一碰，真是。来吃饭了，赶紧走。最后一道菜，辛苦啦。哎来，哎呀，今天换换口味，尝尝你们师傅的手艺。哎，先给我师傅做的。嗯，我先给我老婆倒上。妃子，谢谢师傅。飞哥，谢谢。我先替你们尝尝能不能吃啊。师傅亲自下手肯定没问题。嗯，可以。为了浩子能顺利毕业，咱们哥仨干一个。也恭喜师傅老来得子。会不说话呀你？嗯，你师傅他老欺负我，你也不管管。我觉得欺负的对。<笑>来吃饭吃饭吃饭。哎，飞哥啊，你打算给你的孩子取什么名字？嗯、呃，叫星星。丽华喜欢看夏天的星星，就叫她夏星星。哼、嗯，怪不得，师娘在那个手画上绣了星星。原来您是想让师傅以后睹物思人啊？呸！别瞎说，我那是给星星修的。丽华说啊，我外出任务，想孩子的时候就抬头看天上的星星，看到星星就像看到自己女儿一样。下个月就预产期了，我争取早点回来陪你，一起迎接星星的到来。吃吧，来来，那就祝你们这次任务顺利结束，你可以早点回来陪师娘生产。谢谢。来算是脱离危险了，但是你们做父母的，怎么会不知道孩子对芒果过敏呢？对不起，都是我不好，我不是一个合格的爸爸。当妈妈的，更要多关心自己的孩子。孩子过敏了，居然没发现，送来的时候已经蔓延到全身了，孩子实在支撑不了了才晕倒的。医生叔叔，是我让钱阿姨。买给我吃的，什么嘛？这个时候你应该骂我的。小阿姨，你哭起来真的很吵。不好意思啊，认错人了。你不是孩子的妈妈。啊,啊，也没事儿，反正迟早的事儿嘛。好，嗯，那我先去工作了。有任何问题，随时去办公室找我。谢谢医生啊。你没事吧？啊？这么严重？你还说是小伤？没事。你坚持住。妻子在哪？我们在。我们在。喂，喂，喂
，喂，怎么了，浩哥？力哥跟嫂子出事了啊！你去报警。不用你了，我要报警。浩哥，对，现在很着急。你留下来陪星星吧，我和石头一起去找力哥。对啊，浩哥，我们两个去。你留下来照顾星星，不是还有警察吗？爸爸，你去救力腾哥哥吧。小霞阿姨在呢。对，我能照顾好星星的，你放心吧。星星乖，那爸爸离开一会儿，很快就回来啊。嗯。小伟，你留在医院，注意可疑面孔的出入。好，石头，你跟我走。好，放心吧，浩哥。你坚持住！哎，李腾，李腾，你快看这应该是守山人的屋子，我们暂时借住一晚。你没事吧不要你再为我受伤了。你还生气吗？你在花田的光景是清楚的，而且我也没有真正气过。只是，只是什么？我希望以后不论再发生什么事，我们都能够一起面对。无法开口，在咫尺的距离。你好，我李德，保全对你毫无保留。看年初，五年前我能保护好你，现在也能。睡吧，天一会儿就亮了。反反复复，就让我一个人去压抑，沉迷，然后又清醒，已无需揭晓我的秘密。回忆。在电话里不是没说清楚吗？你怎么知道力哥在哪儿？力哥离开时在看一本编程的旅游攻略，而且他一直在看《勿忘我花田内》。他们没有车，而且还在下雨，肯定走不远。我在这里找找，你去那边。好。
你怎么醒了？你还好吗？你就这样陪了我一晚上，我什么伤都好了。村子里应该有诊所，我去找找看。你别找了，下午不是还有演出吗？赶紧走吧，别耽误了。可是你的伤，我怕你撑不了那么久。去看看。哎、我在运城跟你说的话，你还记得吗？我说你和你的事业我都支持，赶紧走吧。再不走，你的性命要报应我了。浩哥，警察也到了，我们把这些片都找遍了，没找到他们。喂，喂，江浩，立哥，你们在哪儿呢？我们已经找到了你带过的棚子，还有你们的汽车，你们人呢？我和念珠已经搭上车了，我们得赶快赶到表演现场。我们俩手机都没电了，你们人没睡着。我已经联系拖车公司了，待会儿他们就会去把我们租来的车拖走。行，那等事情办完，我先拖去车了。嗯。大哥，谢谢啊。客气啥？正好顺路。你还好吗？我们到了边城，就赶紧去医院看看。不用了，我们先去表演现场吧。我换身衣服，简单处理一下伤口就好了。大哥，我们三点能到边城吗？能，再有两小时就到了。哎，听你媳妇儿口音不像是咱们这儿的呀？我从云城拐来的。能拐到这么漂亮的媳妇儿，也是本事啊。来，李总，你身体没事吧？啊，大张，你放心，还可以是吧？可以的，好。不好意思啊，刚办完出院手续来晚了。谢谢你怎么样？还能说吗？嗯，已经好了。那你呢？听说你也病了。我也没事了。有钱不赚，你说你傻不傻？你要非说我傻，我承认，我是傻，我出不了名，也赚不了钱。
可师傅曾经告诉过我们，人生要是能干好一件事情，那就是圆满。还是来晚了一今天辛苦了，还是咱们俩搭的比较好。我俩可是黄金搭档了。肿了，我胖了，真的。念初，念初姐姐。哎，这是谁啊？是我呀。谢谢。听说有个小朋友吃芒果过敏了。谁提芒果，我跟谁急。好了好了，不说了。恭喜你，谢谢。念初成功。谢谢李总。哎，那头，那头，那头，那头，那头，怎么样啊，医生？他只是腹部受伤，好在没有伤及内脏，加上他自身身体素质好，放心吧，没有生命危险。谢谢，谢谢医生。好了，有事找我们啊。为了让我安心演出，从十五到演出，到现在他一直都在忍着。何止十三个小时，立刻他等了你五年。怎么样了，医生？啊，还不错，医学的奇迹啊，这是。但是多留几天，好好观察一下。啊，好。从泰盛爆炸，立刻进入医院的那天起，他就是植物性昏迷，一睡就是三年。他醒来的第一句话就是：“软念出呢？”我当时不知道你是谁，后来他经常看你的微博，翻你的照片，在他心里，你是多么重要。嫂子，其实立哥一路走来，为了能和你在一起，他所付出的比你想象的要多得多。被安排的送你，乱了剧情，不该这样结局，无法开口，在咫尺的距离。有一种代替，交换最初的相遇。今天看了，现在去见你，有点难受。反反复复，就让我一个人去压抑。沉迷，然后又清醒，你无需知晓我的秘密。回忆未曾停息
，立哥，你醒了，嫂子，我去叫医生。你醒了。是谁让我在年初哭成这样？你的伤还疼吗？年前就是这里受的伤，现在这又被划了一刀。以前的伤口在右边，现在被撕了锁。正好像人造人鱼线，这样以后就不用练了。稍等一下，我给你开车门啊。嗯。嗯，谢谢啊，何虎。这几天辛苦你了。没事，嫂子，力哥交代了，我送您回来。嗯。你伤口恢复的怎么样啊？我从家里给你带了汤。不怎么样。啊？你不在，我的伤就好不了。你一来，我的伤就好了一大半。你让我看看，让我看看你的伤。你干嘛？你一进门就想要扒人家衣服啊？别没个东西。啊，你没事吧？哎。你快坐下。哦，你这个伤口，确定不用包扎吗？人家伤口都是半个月才恢复，你这个真的没事吗？乘务车追踪信号已经回到了云城，但突然消失不见了。有可能他发现追踪器并且毁掉了。另外，追查你们人叫段坤是打安排来的。报告完毕。他们不会就这么善罢甘休，一定要赶紧破解芯片。好。哎，我坐你车吧。不顺路。你去哪儿？我们还有事情没有做呢。呃，我们还有很多时间，我得回去换件衣服。就在这儿换。嗯。这个没有门啊。有需要吗？天将降大任于斯人也，考验你是不是正人君子的时刻到了，不许多看
怎么知道我用阿道夫？你所有的事情，没有一件事是我不知道的。吹风机在哪儿啊？我帮你说过我喜欢你头发的味道，它让我觉得你随时随地都在我身边。我看着你每一刻，你啊，我不是一个梦，除了心跳，世界静了。实现李腾，别说话。奔跑在街。